Que tempo nós estamos vivendo, minha gente? Que situação se encontra o nosso Brasil? A impressão que eu tenho é que voltamos à época em que a Companhia das Índias Ocidentais mandava no Brasil. Voltamos à época é, em que nós éramos proibidos de produzir qualquer coisa industrialmente, porque Portugal tinha assinado com a Inglaterra o Tratado de Metuém, o Tratado dos Panos e Vinhos, onde a Inglaterra comprava o vinho do Porto de Portugal, o Brasil era província, e não podia produzir rigorosamente mais nada, nem vela nós podíamos produzir. Estamos subordinados a que tipo de interesses? Preparamos aqui, no meu gabinete, um texto que estamos mandando para os blogs que se dispuserem a publicar, porque a grande imprensa, vocês já viram, não existe grande imprensa no Brasil, existe grande imprensa para dominar o Brasil com uma narrativa sempre falsa e safada para induzir em erro e distrair a atenção da população. O nosso artigo tem um título, Lobby Inglês no Senado Mudou as Regras do Pré-Sal. Vamos a ele, peço de vocês a atenção que nós podemos explicar com detalhes e profundamente o que aconteceu com o nosso pré-sal, que aconteceu com a sessão da comissão mista que votou o pré-sal, e ele ainda vai à votação na Câmara e no Senado da República. Uma potência estrangeira, a Inglaterra, se achou no direito de participar diretamente de uma sessão da Comissão de Economia, da Comissão Mista, no Senado Federal, para restabelecer ou para estabelecer os principais tópicos do projeto que visa regular a exploração do pré-sal no Brasil, no nosso país. Não só participou, como comandou a votação. E a fonte da notícia desta aberração não é nenhum partido oposicionista, mas o próprio The Guardian o principal jornal da Grã-Bretanha. Segundo o jornal citado pelo Brasil 247 blog, blog nacional, o governo inglês fez lobby com sucesso junto ao governo golpista do Temer. Temer apelidado agora Michel. Shell, pela empresa petrolífera inglesa e fez lobby para mudar as regras da exploração do pré-sal em favor das inglesas Shell, British Petroleum e Premier Oil. O operador do lobby foi o ministro do comércio da Grã-Bretanha, Greg Hans, que veio ao Rio de Janeiro, onde se reuniu com Paulo Pedrosa, secretário do Ministério Brasileiro das Minas e Energia. Pedrosa disse que estava pressionando seus homólogos do governo brasileiro sobre as questões suscitadas pelos ingleses, de acordo com um telegrama diplomático britânico obtido pelo Greenpeace. Essa organização acusou o governo britânico de agir como braço de pressão da indústria de combustíveis fósseis, a despeito dos compromissos assumidos com metas de controle ambiental defendidos em bom. Como resultado, a Inglaterra conseguiu que o governo brasileiro eliminasse exigências de compra de conteúdo local nos investimentos no pré-sal, que reduzisse exigências ambientais e isentasse as grandes multinacionais de pagamento de impostos. Um representante da Shell comandou pessoalmente o lobby na comissão do Senado, comissão mista de Senado e Câmara, sendo identificado e denunciado na hora pelo senador Lindbergh Farias. O ministro inglês esteve no Brasil em março, e não se limitou a ir ao Rio de Janeiro. Esteve também em São Paulo e Belo Horizonte. Seu foco era justamente 
o de ajudar empresas britânicas a ganharem negócios de petróleo e água no Brasil. Sabe-se que na conversa com Paulo Pedrosa, levantou diretamente, entre aspas o diretamente, as preocupações das empresas petrolíferas Shell, British Petroleum e Premier Oil, britânicas sob a tributação e a licença ambiental. A pressão para flexibilizar regras de proteção na área crítica ambiental suscitou interesse do Greenpeace, que questionou as empresas e o Ministério Britânico do Comércio. Os esclarecimentos foram vagos e foram escamoteados. Curiosamente, os britânicos têm posição aparentemente ativa nas discussões da ONU sobre o controle de poluição, o que pode, na verdade, ter suscitado a reportagem do The Guardian. É extravagante que comissão mista do Senado e da Câmara se sujeite a pressões internacionais nesses três campos vitais, vitais para o futuro do Brasil. Conteúdo local, tributação justa e defesa ambiental são questões indiscutivelmente ligadas à soberania nacional. É fundamental que o Ministério das Minas e Energia seja questionado sobre mais essa medida de entrega a estrangeiros de bens que deveriam ser protegidos pela nossa soberania, pelo nosso governo, pelos interesses dos brasileiros. As estimativas de isenção tributária para contratos do pré-sal já negociados se elevam a cerca de um trilhão de dólares. Abrir mão desses recursos é crime contra esta e contra gerações futuras. Eliminar exigências de conteúdo local é abrir mão da geração de emprego nos setores industriais de maior salário e maior geração de tecnologia no Brasil. Por fim, a redução das regras ambientais significa simplesmente permitir que as grandes petroleiras poluam descaradamente o nosso mar e o nosso território, enquanto levam para suas matrizes os produtos, aí completamente limpos. É difícil classificar os senadores que votaram por essa aberração na comissão, os senadores e os deputados federais. Seriam entreguistas da soberania nacional? Seriam negocistas cooptados pelo dinheiro inglês ou seriam apenas ignorantes, distraídos e incapazes de compreender o processo histórico que vivemos na era Temer? Foram senadores e deputados federais da comissão mista. Da era Temer, o conhecido agora como Michel, Shell é o nome da companhia inglesa. Não consigo me inclinar por nenhuma destas classificações, mas ainda tenho a expectativa de que, na votação do Senado, uma maioria se coloque a favor do Brasil, sobretudo depois que veio a público essa inacreditável ingerência estrangeira em nosso processo legislativo. Minha gente, a indignação é total, mas isso acontece com o Brasil. A saída, a fim e a cabo, será nas próximas eleições presidenciais, ou logo após a elas, um referendo revogatório para o povo dizer que não aceita e o tratamento dos verdadeiros brasileiros dado a esses oportunistas deverá ser o de receptadores de mercadoria roubada receptadores de mercadoria roubada. Nós temos que anular completamente todas essas patifarias forjadas, consolidadas, nesse momento terrível em que o entreguismo e a tal ponte para o futuro 
comanda os destinos do Brasil. Vamos revogar isso tudo, companheiros.